回去吧，外边冷。不，我要看着你走。听话。那抱一个。<笑>星期都带彤彤到宋岩这儿来洗澡，那挺好的。啊，芬芳，好长时间没见了，我一直想找个机会跟你说说。上次高朵在你们幼儿园大闹了一场，真是太不好了。我在这儿当面跟你道个歉。不用。现在跟孩子过得还好吧？很好。那那别站着了，你赶紧带孩子上去洗澡吧。哎，你一大早上到这儿干什么来了？我跟宋源一起合作一个项目。昨天晚上我们一起在讨论计划书，结果他忘了，我今天给他送计划书来了。我先走了。怎么了？怎么没给彤彤洗澡啊？干嘛呀？怎么这么看着我？刚才在门口，我碰见林超了。你告诉我，他昨晚是不是在你这儿？你现在也这么八卦呀？什么时候关心起男女绯闻来了？你回答我是还是不是？是。宋天，你怎么能这么无耻呢？无耻。你觉得我特无耻是吧？那我问你，用金钱、权力还有前途换来的爱情无不无耻？林超的老婆高朵完全是借用他爸妈的权力抢走了本该属于我的爱情。我现在只想拿回属于我的东西，我不觉得这叫无耻。是，在爱情上我走过弯路。但现在我成熟，我知道我想要什么，我尊重我的内心，我相信林超跟我一样。退一万步说，如果我跟林超之间隔的是你荣芬芳，我会选择退出。但他是高度，他们之间没有感情。宋岩，我真快不认识你了，你还跟我说道德。你别忘了，高铎也是活生生的人，人家也有感情，人家也会受伤害。我也是个活生生的人，我也有我的感情，我痛苦很久了，压抑的都快疯了。芬芳，我没你那么伟大。你用这种方式换来你想要的爱情，你这跟强盗有什么区别呀、啊？
苏月，大学的时候，在我最孤立、最没人帮的时候，是你站出来帮我，就凭这一点，我能宽容你所有的缺点。但是现在我不能，我挺瞧不起你的。这家医院有个德国回来的海归博士，专门研究先天性耳聋，过来咨询一下。哎，你怎么在这儿啊？哪儿不舒服啊？你过来一下。怎么了？我这几天总是呕吐，我还以为是自己的胃不好，到医院来检查一下。怀孕了，我根本就不相信，我怎么可能再怀孕呢？可医生说了，我就是怀了。恭喜你、啊，裴芳姐，我不会是在做梦吧？你掐我一下试试。做什么梦啊？怀孕就是怀孕，白纸黑字不是都写了？哎，你有经验，这怀孕都应该注意些什么呀？嗯，听大夫的就行了。哎，对了，林超对你怎么样？哦、挺好的呀，可他就是最近太忙了，回家的时间越来越少。这等以后有了小孩儿，有了小孩陪我，我就不会寂寞了。哎，你知道吗？在美国，医生都说了，除非发生奇迹，否则我很难再怀孕。想不到，上帝竟然对我那么好，又给了我一次机会。我虽然不相信什么上帝，但我相信精神能创造奇迹。人这一生总是变幻莫测的，但不管遇到什么困难，我们都得要乐观，要坚强。你说的对，精神会创造奇迹，我一定会保持乐观，一定会开开心心的。今天是你生日，你想要什么礼物？我想要你。好啊，我已经在东方明珠的旋转餐厅定了位置，明天我给你庆祝。只要你在我身边，怎么样都好。咱们还是在家吧，在家里最温馨。又是高朵吧？接电话。喂，我是吴文芳，明天我想见你。话我说清楚了，你自己看着办。
说是怎么了呀？这简直就是一个奇迹，我连做梦都盼着这一天呢。你知道我怀孕了？是啊。那一定是芬芳姐告诉你的吧？我还叮嘱她让她替我保密呢。这么大的喜事，她不可能瞒着我，你更不应该瞒着我。那我不是想给你一个 surprise。我说了，这可不是 surprise， 这简直就是 miracle。嗯，怎么不接啊？今天我谁的电话都不接。我已经在锦江饭店订了位置，今天晚上我们两个要好好庆祝一下。真的呀？<笑>你现在可是重点保护对象。啊，那、嗯、谢谢老公，<笑>我爱死你了。<笑>你们也真辛苦啊！怀了宝宝这么大的事儿，那我这个做外公的，那最后才知道。<笑>昨天晚上，林超一个电话打过来，你妈一夜没合眼，非吵着半夜过来。<笑>妈，我争气吧？争气，太争气了，就什么都不懂，急死人了。林超说：“你们昨天去庆祝了，我问喝酒没有，一问果然喝了，真是的，怀孕怎么能喝酒呢？这不怪林超啊，是我自个儿要喝的，我就喝那么一点点儿，以后一点儿都不能喝啊！哦，啊啊，我给宝宝买点心，你看看。”爸，我妈也太夸张了吧！这我刚怀上，她就把衣服给我买上了。这些衣服，你妈早就买好了。<笑>我也说她太着急了。你妈说什么？你妈说，我们朵朵一定能当上妈妈，<笑>得早点准备，左一件右一件，看见好的就买。<笑>哎呀，这可怜天下父母心呐、啊！你真好，现在才知道我们好啊！啊，我给你看一张单子，啊，每天的作息时间啊，照着上边的做。吃什么，营养怎么搭配，我都写的清清楚楚的，一定要严格执行。你现在不是一个人在吃，是两个人了，懂吗？嗯，懂了。你等着啊，我也有张单子给你看。啊，这是林超给我写的作息时间表，还有饮食注意事项。哎，你们怎么都写的一模一样啊？我都有一种当皇后的感觉了，我都要当皇后了。
这我怀了个孩子，你们都这么供着我啊？高文涛，这林超够仔细的啊，这还像一个好丈夫的样。这段关键时刻，他要敢对我们躲躲不好啊，我可不答应。嗯，我觉得你们这都是多此一举，哪有那么麻烦啊？跟开药方似的。朵朵，听爸爸的，搬回家住，有我，有你妈。还有孙姐，万无一失。嗯，我也想，我就怕林超他不答应。嘿，他敢，回头你告诉他，就说是我的意思，让他把你送回家，啊？哦做外公了哈，看把你高兴。这个林超表现不错，得提拔提拔他。哎，我想让他当公司的常务副总。我得回家抱外孙了。公司的事儿得让他多干干，多管管了。行啊。先让他当常务副总过渡一下，明年我这个总经理就卸任，让他正式上任。来了。你好，高小姐。你好。有人专门托我把这封信交给您。他说他是谁了吗？他没说。哦，那谢谢你啊。不客气，再见，再见一言为定。现在我跟他正在合作，帮你盯着他。从今以后，我不想跟你去公司了。我的小公主终于成长为王后了。我没有做过亏心事，对于朵朵，我问心无愧。我曾经和宋妍、荣芬芳有过暧昧的关系。最后，我还是把全部的爱都给了你，这简直就是一个奇迹！我连做梦都盼着这一天。从现在开始，这一辈子，我林超只属于你。爱情是坚守还是要我，都是我的信仰，信
补上的生日礼物。谢谢。昨天真是对不起啊，搞得我都怀孕了。要当爸爸了，恭喜啊！别生气了，我不生气。这么贵重的礼物，应该送给你太太。多年了，还飘着那雨后泥土的味。岁月是烈日，暴晒出我们青春的芬芳。岁月抓不住，那时我们不够强壮。尽管特殊教育针对的是小部分身体有残障的人群，实施的专门的教育，但是它与公共生活形成了一种潜性和显性的多重关系。我们必须充分发挥公共空间对特殊教育的作用。那么。谢谢谢谢，再见啊！好，再见再见，张教授你啊，再见。
说现在情况怎么样了？林超，你真漂亮，到现在。你还能虚情假意？你来干什么？这里不需要你，我们家不需要你。这话是什么意思啊？你干的好事。朵朵，朵朵，你等等。朵朵，虽然我们已经离婚了，但我还是要跟你道个歉。我不是有意要伤害你的，我本来已经想好了要跟你好好过日子的，我没想到会这样。事到如今，我也不想再为自己解释了。我们从小生活环境不一样，你也体会不到我的痛苦。反正我也受到了惩罚，孩子没了，我也很心痛。不管怎么样，我还是希望你以后过得幸福。我不会幸福的，林超，你给我记住，我的孩子是你杀死的。我恨你，我会恨你一辈子。
笑容依旧脸上，人海中流浪，你在我心上。爱情是坚守还是遥望，都是我的信仰，信仰。别去打扰他了。他已经好几天闭门不出，一点动静都没有。这样下去会出事儿的。他现在需要冷静，需要好好想一想。至少，比我预料的好，起码他没有酗酒，没有歇斯底里的发作。我宁愿他哭出来喊出来，他怎么憋着？他心里难受，我心里也难受。做我高文涛的女儿，让朵朵受委屈了，可是他必须学会忍耐，这就是他成长的代价。忍忍忍，我都咽不下这口气，还让他忍。高文涛，我从来没有这么恨过一个人。林朝里外，他毁了我的女儿。现在，公司上下都在嘲笑我们一家人是一个傻子。我告诉你个好消息，我们在这痛苦的寻死觅活，可林朝。正风光无限的带着他的弟弟踏着红地毯领大奖呢。好了，不要再说了。各位朋友，下午好，新闻发布会现在开始。下面有请获得年度最佳人物传媒奖的林超先生和林月先生，有请。各位朋友，今天林超先生还有一件重要的事情向大家宣布，有请。感谢活动的主办方，感谢组委会，感谢诸位媒体同仁，能够拿到这个奖，是对我们过去一年努力的肯定。再次感谢大家。旧的一年风风雨雨的过去，我和大家一样都很怀念它，但我们没有理由，也没有时间就此停下脚步。现在还不是享受荣耀的时候。在新的一年开始之际，我要向大家宣布一个重要的消息：由我和林月，我们兄弟二人组建的超越传媒，今天正式成立了好
恭喜你得奖。很得意是吗？离了婚，说是净身出户，可一转手就把昂扬传媒变成了超越传媒，亲缠脱壳。你觉得这一招很高明是吗？你不觉得你这么做很无耻吗？既然你这么说，我倒想问问：为了整我，你竟然派人调查我、跟踪我、偷拍我，还把偷拍的东西拿给你女儿看，完全不顾及她肚子里还怀着孩子。你就是这么当外公的？你这么做不无耻吗，高总？你的想象力真丰富。我原以为，一个文化人不会做流氓，可在你身上我找到了反证。有文化当流氓更可怕。不过你放心，你不会有好下场。你记住。除非你离开这座城市，否则，只要我一天不倒，我就不会放过你。我一定要让你得到报应。在跟我宣战，什么意思？超越现在和昂扬集团到底是什么关系？没有任何关系。我跟高多已经离婚了，我跟高家、跟昂扬集团也不再有任何关系。不用这么看着我。为了树立品牌、自立门户，我已经等了很多年了。现在你知道我为什么一直在宣传我们兄弟俩了吧？这个世界上，谁都靠不住。最后，就只剩下我们亲兄弟了。别把你的宏图大志，还有你那些不可告人的野心，都跟我说，这样我会好受一点。林月，很多事情你一辈子都搞不清楚，你怎么说我，我无所谓。你就是唱歌的，把酒戒了，把嗓子养好。搞好你的创作，安心写歌。到时候我再往影视圈里推你一把，你舒舒服服的做你的大明星，你就等着风云上海滩吧。别说了，我累了。想不想林月叔叔啊？叔叔也
想你，见一个。看一眼孩子，这样不好。咱们不是说好了吗？以后你别再来了。你要。真是想见他的话，你起码要跟我打个招呼，请你尊重我。对不起。知道，林月叔叔对你好，但是你们真的不能再见了。月哥，月哥，有人找你。明月，你干嘛呢？说话呀！玩呢。你这乱七八糟、乌烟瘴气的，你想干嘛呀？你真想把自己毁了？我跟你说了那么多，你怎么一句都听不进去啊？给我闭嘴！有鞭炮不久。
你要能答应我把酒戒了，我能把你一屋子酒都喝了。松开！你有病吧你？岳哥怎么回事？这个我不认识他，让他出去。来来，小姐你你，明月你耍够了没有？让他出去！什么狗逼，让他出去！放开我！死了？怎么了，月哥？为了一女人不至于。滚！全他妈给我滚！我给你带来好吃的，你不要喝酒了，好吗？
那你多吃点。吃饭啊！回去多注意休息啊！哎，谢谢医生。好，子豪。下一个。大夫够辛苦的、啊，请坐。哪里不舒服、啊？嗯。那个我吧，我最近，呃，吃不下东西。呃，我还喝酒，每天都喝，白天也喝，晚上也喝。我要是一天不喝吧，我就难受，然后喝的我脑子乱糟糟的，这个脾气变得也有点古怪，然后还总丢三落四的。您觉得我这是什么毛病啊？听你这描述。好像是厌食、酗酒导致的心理失调综合症。心理失调综合症。可是看你的样子，不像是酗酒厌食的人呢。啊,啊，那个，我我原来是个大胖子，然后就最近这几个月就变成这样了。那个，今天我不是要出门来看病吗？所以我稍微化了点妆，可能您觉得我这气色看起来还行。是这样啊，那你可要引起重视了。这样吧，我给你开点药，同时还要辅助心理治疗。谢谢大夫。啊，对了，你一定要把酒戒掉。哎。你这就是病，厌食症，不吃药怎么会好啊？你这是从哪儿开的药？管用吗？我知道，你们这些当了大明星的，轻易都不敢出门。到了医院，大夫一边给你屁股扎针儿，一边还得跟你要签名、要合影，弄不好还有什么狗仔队搜集你们的破隐私。我就替你去了。医生就把药开给你了。嗯，你觉得你像得厌食症的人吗？你别又碰上一个长身医。不会的，我演的可像了。见着大夫，我都觉得我自己奄奄一息的，路都走不动。临走的时候，他还扶了我一把呢。你这么大个儿，你没把人压死啊？慌什么？出什么事了，小曲？您快上网看看吧。林月她，林月她和一个女人，哎呦，我也说不清楚，反正乱七八糟的。什么意思？我想，电视和报纸你都看了，你跟林月的事情曝光了，林月一夜之间就成了公众眼里的花花公子、负心汉。一天里，我已经接了好几通电话了，两个原本已经定好的商演。拒绝林月参加
，一家准备投资我们项目的香港公司也已经撤资了。事态如果控制不好，明月的前途就将毁于一旦。我想来想去，解铃还需系铃人。这件事情只能由你出面澄清，才能控制事态的发展。你只要一口咬定，你跟林月只是普通朋友，你们之间没有任何乱七八糟的关系就可以了。为了超越传媒的发展，也为了林月的前途，这个忙你必须帮。该为林月的前途想一想吧，芬芳，芬芳加点水。最近有什么人跟我联系吗？啊，没什么重要的。网上也没有什么新鲜事儿。天下太平，没什么事儿。在这儿待的，我心里边慌慌的。老觉得有什么事不对劲儿，所以林总说您杂念太多，需要闭关嘛。二哥，林总刚才还给我打电话，专门叮嘱我，让我提醒您，坚决不能上网，不能看电视，不能看报纸。呃呃呃，二哥，林总说，只要您静下心来，他就会来的。谁会来？灵感，灵感就会来的。你你个蛋，去吧。我自己待会儿。哎。到点了，长时间了，都来呀，来来来来来。嗯。大家请坐吧。不好意思，让大家久等了。超越传媒新闻发布会现在开始。大家好，我是林超。现在，我代表超越传媒，在这里严肃的澄清一个事实，那就是林月的所谓前妻，纯粹是子虚乌有的捏造事件。怎么会是子虚乌有啊？之前新闻里说，凭啥？怎么？怎么？怎么？怎么？对不起，大家请安静一下，安静一下。怎么？我在这里要向大家郑重声明，我公司的签约歌手林月从来没有结过婚，她与照片上那个所谓的前妻，只是最普通的朋友关系。
之所以会有这样的流言蜚语，我们怀疑是某些人在故意捣鬼，想通过造谣和诽谤来诋毁我们超越传媒的声誉。但是，我们不惧怕这样的挑衅。这就是我们的声明。林昭先生，林昭先生，我想问一下，你说的某些人指的是谁？大家想一想，在这个行业里，谁可能与超越传媒形成竞争关系？不择手段，希望置对手于死地，这种闹剧，在这个行业里上演的还少吗？我们现在已经提醒司法机关介入调查。超越传媒不会容忍这种卑劣的行径。当然，对于那些不负责任的媒体，必要的时候。我们仍保留诉诸法律的权利。没错，没错，没错，没错，没错。林超先生，林超先生，您刚才说的话都是基于猜测跟怀疑，我认为缺乏足够的证据。还有，我们所希望看到的是这个事件的主要当事人林月跟荣芳芳女士的现身说法。今天这么重要的新闻发布会，贵公司为何不请出林月跟荣芳芳亲自来澄清这个事实呢？大家对不起，大家静一静。林月要写新歌，她正在外地封闭创作。至于荣芬芳女士，刚才林总已经说得很清楚了，她跟我们超越传媒没有任何关系，我们没有权利请她。那你还开什么？那你还开什么？别开了，开什么会？林超先生，请你们不要回避问题，请你正面回答。我们不管林月她是真结婚还是假结婚，我们就想知道林月她是否有过婚史。无可奉告。这是什么态度？这是对我们记者极大不尊重。对。对各位，今天的发布会到此结束，谢谢大家。各位记者，我就是荣芬芳。荣芬芳老师，据我们所做的调查，您是在浦江师院任教时跟林月先生结的婚，时间是在一九九七年。你们住在浦江师院东区教工宿舍五号二二三房间。您女儿林成桐的出生证上，父亲一栏填写的是林月先生的名字。后来您和林月协议离婚，请您回答我刚才所说的是否是事实呢？荣女士，很简单，只需要你回答是或是不是就可以了。荣芬芳，你以前是大学教师，现在又在幼儿园任教。我们希望你给一个很真诚的答案。别忘了，你身上背负着是教师的光荣称号，不要给你的行业抹黑。请你们听好，刚才这位记者所说的一切都是事实，但是。我想来澄清一件事儿，我从来没想过要骗任何人。我之所以隐瞒我跟林月的一段婚史，是因为我要保护我的女儿林晨彤。林晨彤不是林月的女儿。她是我跟别人未婚先孕的私生女。林月
是为了保护我的名声，跟我假结婚的。当时，我是一名年轻的教师。那个时候未婚先孕，在学校里什么样的后果，不用我说，大家可想而知。我要面临的不光是被学校开除，我甚至想到了死。是林月救了我，他为了我所谓的名声，他委屈他自己，跟我假结婚。今天，我想跟你们所有人说，林月绝不是你们想象中的负心汉，他是特别特别善良的人。他的心比他的歌声还要美非逼着我撕开这层伤疤。说实话，我不可能不疼，因为人不可能不在乎自己的名声。但是今天我不能为了保护我自己的名声，去损害林月的名声。你们不知道，我们俩从小一块长大。小时候，我们俩天天吵架，天天打架。有一次，我恨不得想掐死他，我也没想到。长大了，我们成为那么好的朋友。每次当我有困难的时候，都是林月第一个站出来，拍着胸脯跟我说：“荣芬芳，就算天塌下来，有我林月给你撑着我这辈子欠他的太多太多。哎，正好，当着你们所有人的面儿，我今天想表达一下我对他的感激。荣老师。您这番话我听了很感动，我有一个题外话想问问您：既然林月对你那么好，为什么你们不能成为真正的夫妻呢？难道这样的男人你不爱他吗？我爱他，我深深的爱着他，但是我不配。就脸上。